very good morning to one and all welcome to the class so we are dealing with module 1 appreciating fiction so let's discuss few more aspects from this module 1 first let's go on with the narrative techniques in a fiction what are the narrative techniques techniques means yeah some strategies to be implied to make that fiction more and more appealing or fiction is very beautiful aaki maatuna korchu strategies korchu ideas aanu ivada koduthittullathu korchu techniques aanu ivada koduthittullathu edakke namukku nokkam almost 13 points are given here okay uh, how one tells a story is perhaps more important than the story itself right so we mentioned about the point of view the three point of view the third person point of view second person point of view and the first person point of view and all that so it is not about the story that is narrated it is how it is narrated because uh, we know that most of the stories will be having some kind of same plot or same thread and all that it is how they are presented gives uh, or makes us remember that work forever or that lurks in our mind for a lifetime appo oru workine ettavum nammada manasilekku pidichu nerthana oru ghadagam nu parayunnathu adu engineyanu avadaripichirikkunnathu ennadilana adallada adinte kadha endu ennadil upari definitely story is also important but this is rather important than that narrative techniques so what are narrative techniques narrative techniques are the methods and devices that writers make use of to narrate their stories effectively so uh, we had gone through poetry appreciating poetry we had seen there are prosodic features and all that different figures of speech different meters right tiger tiger burning bright the the poet had used uh, trocky trocky tetrameter to give that momentum of tiger a pulide nadathathin engena or flow or momentum kodukkan but your life kodukkan patta annalathu a or poetic device kondu a or meter use cheyadathu vali stressed and stressed ennalla pattern use cheyadathu or marching a tiger ingena forest lude night time ingena varunathu fearful creature right ingena appear cheyadathu namukku feel eepichittundu appo idu pole fictionilum ulla chila devices chila upakaranangal chila methods idokkeyana narrative techniques ennadu kondu uddeshikkunnathu and we can see that uh, a writer's choice a writer's choice of the genre selection and ordering of events adoption of a particular point of view construction of the suitable atmosphere or mood and use of various literary stylistic devices such as similes metaphors allusions imagery etc are all techniques of narration appo nammal itra neram kandad ellam techniques of narration la namukku ulkollikkanayittu sadhikkum enganathe oru plot aanu eduthittullathu ed genre aanu adu parayan uddheshikkunnathu oru oru thriller aano oru fantasy aano allengil oru detective oru crime based aano so so which genre that writer is preferring that is also important or the atmosphere that is creating ipo ക്രൈം ഇപ്പോൾ സി എ ഡി മൂസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മൂവി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റോറി പോകുന്നത് പക്ഷേ അതൊരു കോമഡി ലെവലിലായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്ത് മൂഡാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില ഇതുപോലെ തന്നെ ചില ഗോ സ്റ്റോറീസ് ആയിരിക്കും ബട്ട് ഗോ സ്റ്റോറീസ് വിൽ ബി പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ എ കോമിക് മാന് റൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ കോമഡി മൂവീസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിന് എൻഡിങ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ ലെവലിലേക്ക് എൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചേഞ്ചസ് അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റവേഴ്സ് സിംലീസ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് നെറേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദർ ആർ കൗണ്ട്ലെസ് നെറേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ദറ്റ് ആർ ഫിക്ഷൻ റൈറ്റർ മേ അഡോപ്റ്റ് എ ഫ്യൂ ഓഫ് ദ പോപ്പുലർ ടെക്നിക്സ് ആർ ബ്രീഫ്ലി ഡിസ്കസ് ബിലോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അനാക്രണിസം വാട്ട് ഇസ് അനാക്രണിസം ദറ്റ് ഇസ് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലാഷ് ഫോർവേഡ് ഇപ്പോൾ ചില കഥയിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് ഒരു കഥയുടെ ലീനിയറായിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കഥാഗതിയെ if the if some change occurs to the flow of the narration by taking the uh, present to the past or taking it or moving it to the future that is called as anachronism so flashback or flash forward so how flashback occurs definitely flashback will give much more justification to that particular character or why he had chosen this uh, lifestyle or what is his destination what is his aim in his life or how he had become a criminal or enganeyana meesha madhavan kallanayathu ennukkala flashback story vechittana paranjirunnathu 
അപ്പൊ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ടെക്നിക്കാണ് ഫ്ലാഷ് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് എന്ത് നടക്കും എന്നുള്ളതും കൂടെ കാണിച്ചു തരിക ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില മൂവീസിലൊക്കെ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഈ ലോകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നൊക്കെ സയൻസ് ഫിക്ഷനിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാറുണ്ട് ഓർ ഇൻ എ സിമ്പിൾ സെൻസ് അഴകിയ തമിഴ് മകൻ എന്നുള്ള ഫിലിം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പവർ ഓർ അയ്യദ്ധി പേറ്റൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിസ് ദ ഓൾ ഹാവ് ഗോട്ട് ദറ്റ് സിക്സ്ത് സെൻസ് സോ സിക്സ്ത് സെൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് നടക്കണം നടക്കും എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് കുറച്ച് കുറച്ച് സീൻസ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് തിരികെ പ്രസൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നു സോ ഇതൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ഫ്ലോയിൽ നിന്നുള്ള ബ്രേക്കുകളാണ് മുന്നി മുന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്കുള്ള ചലനങ്ങളാണ് ദിസ് ഇസ് വോട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ നാക്രണിസം നാക്രണിസം ഇസ് എ ടേം യൂസ്ഡ് ഇൻ മോഡേൺ നറേറ്റോളജി ടു ഡിനോട്ട് എ ഡിസ്ക്രീപ്പൻസി ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഇവൻസ് ഇൻ എ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ദ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് ദ ആർ പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ദ പ്ലോട്ട് and acronyms are either flashbacks or flash forwards eminent narratologist gerard jenet rebaptized these terms as analepsis that is flashback and prolepsis respectively flashback interrupts the chronological order of the plot to recount an event in the past to fill in the background and flash forward is an interjected scene in a narrative that takes the narrative forward in time and from the current time in the story and we can see one more aspect that is foreshadowing what is foreshadowing foreshadowing means the writer is giving some hints about the things that may happen in the future so flash forward and foreshadowing yes flash forward nu parayumbodhekkum korchum kooda vyaktamayittu future il nadakkunnadine kurichu or picture kodukkumengil foreshadowing means it's just giving some hints okay so that is the difference between foreshadowing and flash forward the main difference between flash forward and foreshadowing is that in flash forward the plot jumps ahead to the future of the narrative whereas in foreshadowing the author only drops subtle hints and clues about later developments right that's all about anachronism anachronism is a technique in which the a discrepancy occur in the flow of the plot that means either going backward or going forward and one more technique given the when the writer gives some hints about something some subtle hints about something about the plot that will happen in the future that is called as foreshadowing so you must note three aspects the second aspect is illusion illusion is the second literary device or narrative device given here what is illusion nammal oru karyate kurichu parayumba avade oru vera oru work in reference kodukkanengi we can call it as illusion for example uh, while uh, in some poems we can find characters like zeus or we can find the biblical character job who stands for patience or we can see the greek mythological warrior that is achilles avo idokke references galana chela work il poem aikotte fiction aikotte chela aalukalude allengil chela works inde perigal koduthu kondu kodukunnu namukku kaanan sadhikkum appo ee peru kodukumba definitely we'll think about the other character appo aa character inde traits iyal undayirikkum ennoru കാര്യം നമുക്കവിടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ആളെ നോക്കിയിട്ട് നീ സീതയെപ്പോലെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സീതയ്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ലൈഫിൽ സീതയുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു വോട്ട് വാസ് ഹെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ഹസ്ബൻഡ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അവിടെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കപ്പോൾ തിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസൺ അവിടെ നടക്കും ഒരു ഒരു ഡിനോട്ടേറ്റീവ് മീനിങ് കുറച്ചും കൂടെ റിയലായിട്ട് ഒരു ഡിനോട്ടേറ്റീവ് മീനിങ് അവിടെ എവിടെ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും so illusion is an indirect or passing reference to another literary or historical work it can be a work just like uh, this things fall apart things fall apart is a line taken from wbh's poem second coming wbh's in the second coming nalla poetile varigalana things fall apart nalladu or uh, just we can say anuraga karikin vellam anuraga karikin vellam nalladu oru film inde peraanu but that uh, title is taken from the famous old classical song alli ambal right nammude nenjilage anuraga karikin vellam ennalla oru anuraga karikin vellam avana cut cheyidittaanu idinu title aayittu maatiyirikkunathu so definitely uh, this uh, movie will be having some references to love okay from the title itself it we understood that the movie is uh, will be having some aspects like nostalgia all the all, all the uh, lost love or the unrequited love ലവ് എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് അവിടെ ആ ടൈറ്റിൽ നിന്ന് തെളിവായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ആസ് എലൂഷൻ ദിസ് ക്യാൻ ബി എവിഡൻ്റ്ലി സീൻ ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഓൾസോ സോ ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ലിറ്ററേച്ചർ എലൂഷൻസ് ടു ബിബ്ലിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് ആസ് ബി മെൻഷൻ ജോബ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെയ്റ്റ
and Greek mythological characters Zeus, whoever it is, are common. Illusions allow writers to express complex ideas and emotions in a simplified way. How? By drawing comparisons. Number metaphors use here under poetry. In the metaphors use in other. In order to make, in order to uh, give the reader the idea about the thing unknown with the thing that is known to him. Right. Ariyatri karite kurchi ariyanuri karim which it compare the varaya. E situation in the varaya in the NSM and the Chertolo Muri Bali Gera Malayan and the Varim Bidikim. Okay, that, that is such a tedious task and the aspect I give Kilkan al Kutum. But there comes a reference of some other uh, person from the Purana. So we can call that there is an illusion. Right. So, uh, give an example was Chinu uh, things fall apart. It is taken from the poem, the second coming by W.B. It's always uh, consider the example, one or two examples to these aspects, to all the aspects that we discussed in the class of appreciative fiction. Symbols, next is symbols. Again, symbols in the Varayanadam definitely. Uh, sometimes the writer may frequently use some sort of symbols in their uh, writings. We can call uh, Arival and Chutiga, the sickle and the hammer as a symbol of a, a party. Just like that, writers also will use, will advocate uh, roses or mountains or flying birds, all those things in their work. So, symbol is a narrative technique used in a uh, work, in a narrative fiction. A symbol is anything that stands for or represents something else beyond it. Within a given culture, there are often numerous well-known symbols. So, we mentioned about the national flags, hammer and sickle, monarchs, crown, the red cross and the five ended twin. Olympics rings, okay, such and such things. In literature, a symbol is a specially evocative kind of image. Roses, mountains, snakes, birds, and voyages are all popular symbols in literature. Voyage, Yatra quest, Yatra galu, a snake. I'm going to pala the rathirala symbols you say in the question. What an ethe parna the world and endana writer and the idea and the correct idea to convey genetic help in the word technique. And we can see here the Moby Dick as an example here. The white whale in Moby Dick is an example. So that color is very much important. White color ne pala meaning aitana pala connotative meaning aitana yur white color ne adal symbolize idhi kinnu. Adal yur baad thalangal onde. Okay, adal endha kya naala namka Moby Dick ke dukhme detail aitu paraneram. So that is a use. That is a technique. Symbol is a technique used in the poem or in some works we can see that some seasons will be uh, established. That means maybe the story begins from spring season and ends in winter season, just like the seasonal, uh, the cyclical order and all that. Sometimes it may be in a reversal order. That means winter and the is spring is in the That means the death in the death in the death in the atmosphere is in the atmosphere. So, there are many symbolic references. There are many symbolic references in fiction. And the different things and all that, like roses, mountains, etc. Next point is irony. What is irony? Atreem Barnett, Mark Antony, Adhethan especially Barnu, Brutus is an honorable man. Atreem Droham Shedatla Brutus, he is an honorable man, Nadeham Parembo, which means that he is not at all an honorable man. Just like Sundara. So in the film, the, that name or in such names are given in these characters and all that. To, which will add a kind of comic effect to that particular scene and all that. In this fiction, just as mentioned, Antony had a speech written, Brutus is an honorable man. In the Parayim Bavada, Brutus is an honorable man. See, after, uh, just think about the state of Brutus at the beginning of Antony's speech and at the end of his speech. So this is what we can see in fiction also. Irony is in simplest form, refers to the technique of implying something which is actually not. So, irony in its simplest form refers to the technique of implying something very different from what one ostensibly says. So, when one repeatedly says, okay, this is not, this is right, this is right, this is right, oh, yeah, you are right, you are right, you are perfectly right. Which means that he is not at all right, he is just the opposite. Next one, the fifth point is Deus ex machine. Deus ex machine in the Varayan or Latin phrase which means that God from a machine. We have a 
കഥകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ച് പകച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ രക്ഷകനായിട്ട് ഒരാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ആക്ച്വലി ഈ പറയുന്നത് തിയേറ്ററിൽ ഏൻഷ്യൻ തിയേറ്ററിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റായിരുന്നു ആ ഒരു അൺറിസോൾവബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പുരാണങ്ങളിലെ ദൈവങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അത് സോൾവാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഗോഡ് ഫ്രം മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡേയ്സ് എക്സ് മാക്കീനെ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് സിനിമകളിലും ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സീൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണ് ഒരു പോം വഴി എന്ന് ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരാൾ അവിടെ കയറി വന്നിട്ട് ഇതാ ഇതെനിക്ക് വഴിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ തെളിവ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം പാതിരാ എന്നുള്ള ഫിലിമിലാണെങ്കിൽ ഇൻ ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് സീൻ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് കുഞ്ചാക്ക് ഓവൻ ഹി വാസ് ട്രൈങ് ടു സേവ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് അനിൽ ആൻഡ് ഹി കുഡൻ ഫൈൻഡ് ദ വേ ക്രിമിനൽ ബെഞ്ചമിൻ ലൂയിസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അവിടെ വെഡ്ഡിങ് ഷൂട്ടിനായിട്ട് ഡ്രോണുമായിട്ട് ഒരു കപ്പിൾ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഡേയ്സ് എക്സ് മാക്കിനെ ഇൻ മോഡേൺ ഫിലിംസ് വി ക്യാൻ സെ ഇൻ ഏൻഷ്യൻ ടൈം ഇറ്റ് വാസ് ദ ഗോഡ്സ് ഹു അപ്പിയർഡ് ഇൻ തിയേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് പിന്നീട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ദൈവങ്ങൾക്ക് പകരം പല ഇതുപോലുള്ള മൈനർ ക്യാരക്ടേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് രക്ഷകനായിട്ട് വരുന്ന സീൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻ ഫിക്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ പോപ്പുലർ കൾച്ചേഴ്സ് ഓൾസോ The machine in question is the mechanical device used in ancient theatre to transport deities onto the stage at a critical point to resolve a seemingly irresolvable conflict. In his play As You Like It, Shakespeare brings in Hyman to ma- marry off the main characters. The term is now used pejoratively for any improbable or unexpected contrivance by which an author resolves the complications of the plot in a play or novel. and which has not been convincingly prepared for in the preceding action next one is epigraph what is epigraph epigraph are short quotations or sayings which will be given at the beginning of a book or a chapter just like we can see few examples just in the novels of john fowles and or am pamuk we can see quotations at the beginning of each chapter or uh, there is an epigraph at the beginning of to kill a mockingbird uh, by harper lee that quotation is by charles lamb it's like this lawyers i suppose were children once that is a quotation by charles lamb which is given as an epigraph in the in that popular novel ab epigraph nu parayunnathu edengil oru work inde munnilayittu kodukkuna short quotations ne sayings ne aanu book inde yo oro novel laanil oro chapters inde yo thodakkathil namukku ingane kodukkam aa oru reethiye parayana peraanu epigraph nallathu next one is epiphany Seventh one is epiphany. What is epiphany? Epiphany means revelation. Veli baad. Petta nandavun aru thiricharivu. For example, in the, in the uh, fiction, uh, Rapunzel or uh, Tangled, right? Uh, Rapunzel nalada fiction da peda, Tangled nalada haan, oru movie da peda. Oru baad mudigal ullla, apa enguti ye uh, witch, that uh, evil witch vannu capture idu kondu onnadum, Raja vandim, രാജ്ഞിയുടെ മകളായിരുന്ന ആ ഒരു ലേഡിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് റപ്പൽസിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതും ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഷീസ് ഹാവിങ് എ സോർട്ട് ഓഫ് റെവലേഷൻ വെൻ വി വെൻ ഷി സീസ് ദാറ്റ് സ്റ്റാർസ് ഓൺ ദ റൂഫ് ആ റൂഫിലൊക്കെ അവളുടെ മനസ്സിൽ എവിടെയോ ആ ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ എവിടെയോ കിടന്നിരുന്ന ആ ഒരു ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ചുവര് മുഴുവൻ അവൾ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു റെവലേഷനാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് മൈ പ്ലേസ് ഷീ ഇസ് നോട്ട് മൈ മദർ എന്നുള്ളൊരു റെവലേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ ഓർ എൽസ ഇൻ ഫ്രോസൺ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഷീ ഷീ റിയലൈസസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ ട്രൂ ലവ് ഫ്രം ഹ ഫ്രം ഹൂം ഷീ വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ട്രൂ ലവ് ട്രൂ ലവ് വിൽ സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ആരാണപ്പ ആ ട്രൂ ലവ് എന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരുന്നുണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള സെൽഫ് അവെയർനെസ് ഓർ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ഓർ റെവലേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എപ്പിഫരി ദിസ് വേർഡ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ കണക്ഷൻ വിത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ബിക്കോസ് ദ മെജായ് മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർക്കും പെട്ടെന്നൊരു വെളിപാടുണ്ടാവുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വെളിപാട് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നൊരു അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എപ്പിഫനിയെ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ജെയിംസ് ജോയ്സ് ദ ട്വൻറ്റി എയ്ത് സെഞ്ച്വറി നോവലിസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സി ഹി ഹാഡ് അപ്ലൈ ഹി ഹാഡ് അഡ്വക്കേറ്റഡ് ദിസ് ടെക്നിക്ക് ഇൻ ഇസ് വർക്ക്സ് സൊ ജോയ്സ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് നോവൽസ് കണ്ടെയിൻ എപ്പിഫനീസ് ഓർ ലിറിക്കൽ മൊമെൻറ്റ്സ്
Okay, these are the major writers who had used, who had effectively used this epiphany in their fiction. Next topic is anthropomorphism. What is anthropomorphism? Anthro, that word has got some connection with human. Okay, so here we can see that these are fictions that will tell the story of uh, some animals which will have these human traits and all that. The human concept title, uh, relationships, father, mother concepts or family. If you have a lot of animals, you can see that there are some animals in the world, 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 there are some animals in the animal kingdom, that can be called as anthropomorphism. And the best work, you are learning a best work among that, that is Animal Farm by George Orwell. The best work, you are learning a best work among that, that is Animal Farm by George Orwell, where we can find these disputed human characters with regard to these animals in a farm. Right. And we can see uh, Happy Feet or Finding Nemo or Madagascar. Everywhere we can find or Minions, we can find all these animal-like uh, characters which will show the human characteristics, right? Anthropomorphism is the attribution of human characteristics, emotions and behaviors to non-human entities like animals or inanimate objects. So it can be animals or it can be any other objects. And we can compare this uh, anthropomorphism with personification because in personification uh, that uh, term is applied or that term is used figuratively in literary device it and use it. That is certain human traits possess a chain on the daily learner can't see it. Anthropomorphism or remember it really possess that particular human traits that uh, inanimate object or non-human object we possess the human traits. That is the difference between personification and anthropomorphism. Next one is parody. What is parody? Mocking at something, right? So, if you have a great writer, you can see the aspect of it. If you have a great writer, you can see the aspect of it. That's why you can see the aspect of it. Mock it, tease 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 it. So, parody is a mocking imitation of the characteristics features of a particular work, the distinctive style of a particular author or the salient features of a literary genre. Pecahlah literary genres ini nak korang buat lagi kan? Pecahlah writers ini nak buat lagi mana lagi kan? Pecahlah pecahlah kadah bahasa orang nak korang buat lagi kan? Adi nak kita dengar ni cuma adi nak criticise iya, lagi adi nak mocky iya, kali iya ke basic. Adi nak parody yang nuan tu desi kena tu. Parody is a kind of satirical mimicry and it can be viewed as a literary counterpart to caricature as it exaggerates certain traits. Parody is an ancient form. The Greek dramatist Aristophanes parodied the styles of Aeschylus and Euripides in the Frogs. And uh, we can see Symposia, the uh, parody Don Kick Sort, it's actually a, a parody or it paradises the medieval romances. Medieval romances, as we mentioned, chivalry, adventure, CK, life, and medieval romances. European guys are the same, Europeans are the same, the novels are the same, the medieval romances are the middle age and the prose writings. Patala kerja kadang kadang lawer ada courtly love love at first sight aspect itu loke. Adi ne chivalry kaya dikem, pangeran biri kerja kadang kadang perayaan dan dia dikem. Apo ah, oru kala kerja tu dia rana medieval romances ne mock ke itu terdiri itu lah oru work kala Don Kick Sort nu baraya ni tu. And Henry Fielding's Shamela is a parody of Samuel Richardson's Pamela. Samuel Richardson ni, nama mention dia itu lah oru itu arah peranan renowned dia itu lah novel Pamela. Or virtue reward in the way in the novel the parody version on Shamela in the way in other it's by Henry Fielding and or we can say this North Angela Bay by Jane Austen It's again a parody. It's a it's a parody of the popular gothic age fictions and all that or we can call Chiragodi Nekinavugal as a parody of the so-called conventional heroic or love stories or that of a love story We can say that it and where them the planet allow them in any house on them Adalu, satu satu aspek ni matra lah, korai aspek tu lebih mersi kena. Etra sambohi cahalum, macam cibu ada cila kadah bahat orang lalu. Enggane ke sambohi cahalum, naik ke naik ke gula kudi cerita kadah lalu. Apa itu boleh? Ia improbable itu kan? Kita pelak kari orang lalu mocky that lalu movie anak cerita kodi ni kena. It's the best example. Next one is pastish. What is pastish? Pastiche itu orang ibu, ini tak kalau tu, itu yang gua dah lalu apply cerita tu lalu basically musical zilan. Nampol cover gelak ekaran dulu, pula pada songs ini, new version, pula gaya gerem, pudia gaya gerem, alinggil, alinggil, 
അധികം അറിയപ്പെടാത്ത സിംഗേഴ്സോ ഇപ്പോൾ കരിമിഴി കുരുവിയെ കണ്ടില്ല കറുത്ത പെണ്ണെ ഈ പറയുന്ന സോങ്സ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടനാടൻ പുഞ്ചയിൽ ഈ സോങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ റെമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കവർ വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കേൾക്കാൻ പറ്റും റീസെൻ്റ്ലി കാതലിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റഹ്മാൻ സോങ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂ വേർഷൻ റെമ്യാൻ അൻവേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് വെരി പോപ്പുലർ ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ പാസ്റ്റീഷ് അത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പാരഡിയിൽ കണ്ടത് മോക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മോക്കിംഗ് അല്ല ഫ്ലാറ്ററി ആണ് അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള വർക്കിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഹാംഫുൾ അത് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് പാരഡിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതും പ്രീവിയസ് ചെയ്തു വെച്ച വർക്കിനെയാണ് അവർ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇന്നെ മോക്കിംഗ് വേ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അതിനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രാൻഡ്നെസ്സിനെയും ഗ്രേറ്റ്നെസ്സിനെയും ഒന്നുകൂടെ ഹൈറ്റും ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പണ്ടത്തെ ആ പാട്ടുകൾ വീണ്ടും റീമേക്ക് ചെയ്ത് അത് വളരെയധികം ആഘോഷിച്ച് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലൈഫ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും സൊ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ പാസ്റ്റീഷ് പാസ്റ്റീഷ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ സി ദിസ് പാസ്റ്റീഷ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ എ പാസ്റ്റീഷ് ഇസ് എ ടെക്സ് ദാറ്റ് ബോറോസ് ഹെവലി ഫ്രം ദ അതർ ടെക്സ് traditionally a derogatory term designed to indicate lack of originality pastiche has assumed a respectable status with the advent of postmodernism pastiche differs from parody in using imitation as a form of flattery rather than mockery that means it's a kind of celebration of the past pastiche could not should not be confused with plagiarism because pastiche involves open and intentional imitation or borrowing with no deceptive intention appo pastiche ne plagiarism aayittonu kanakkaan pattilla kaaranam copied nu parayan pattilla it is uh, it, it may be really accepted by the society or it may be uh, kind of uh, genuine imitation or borrowing appo vyaktigal arinjittu ne parinjittu ne avarodu enne parinjittu adu cheynadayirikkam aa oru working remake cheynadayirikkam anuvadam chodichu remake cheynadukke irikkam chelathu oru oru bad intention illade even intention illade cheynadu kondum adine accept cheyidonum vara A classic example is John Fowles, the French lieutenant's women, right? Next one is interior monologue. Interior monologue, we can see this interior monologue in uh, different uh, dramas and all that. Monologue made by Hamlet or uh, Juliet or Romeo, Othello and all that. In fiction also, we can find this interior monologue, which means the basic or innermost emotions of a character. One character is a character. ബേസിക് ആയിട്ട് ഇമോഷൻസിനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് ആയിരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോണോളോഗ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് എ റിട്ടേൺ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇന്നർ തോട്ട്സ് ഇംപ്രഷൻസ് ആൻഡ് മെമ്മറീസ് യെസ് മെമ്മറി പ്ലേ എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ മെമ്മറീസ് ആസ് എ ഡയറക്ട്ലി ഓവർ ഹേർഡ് വിത്തൗട്ട് ദ പെരൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓഫ് എ സമറൈസിങ് ആൻഡ് സെലക്ടിംഗ് റേറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ദ മോസ്റ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ദ ഫൈനൽ ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ജെയിംസ് ജോയ്സ് യുലീസിസ് ഇത് നമുക്ക് ബേസിക്കലി കാണാൻ കഴിയുന്നത് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് ആക്ച്വലി ദിസ് തേർഡ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവ് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് തേർഡ് പേഴ്സൺ ഓർ തേർഡ് പേഴ്സൺ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എക്സ്ട്രീമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടേക്ക് നറേറ്റർ ഒരാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കഥ അതിനിടയിലേക്ക് ആ കഥയിലെ കഥാപാത്രം വന്ന് അയാൾ അയാളുടെ മെമ്മറിയോ അയാൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള തോട്ട്സോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ദ കംസ് അ ഫ്ലോ ഓഫ് ഹിസ് തോട്ട്സ് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെക്നിക്ക് ആൻഡ് ആ ടെക്നിക്കിലെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് എന്ത് ഇൻറ്റേണൽ മോണോലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇസ് എ ജനറൽ ടേം ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ മോണോലോഗ് കംസ് വിത്തിൻ ദിസ് അംബ്രല ടേം കോൾഡ് ആസ് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ആ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇൻ ഹിസ് ബുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി William James used the term stream of consciousness to designate the unbroken flow of perceptions that is the uh, importance here unbroken flow nammal ipo sadharana chindagale avadaripikkumbo palapolum oralde munnil avadaripikkumbodhekke engane avadaripikkunnundayirikka valare adhigam oru structure create cheyidittayirikkum avadaripikkunnundayirikka adu pole pala fiction il namukku pala kathapaathrangaldeyum chindagale kaanan pattum പക്ഷെ നമുക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ കട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു ആക്ച്വലി വൻ വി ഗോ ഡീപ്പർ ഇൻ ടു ദാറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മ
memories, thoughts and feelings in the mind. Later, literary critics adopted the term to describe a narrative method in modern fiction. For modern fiction, we can see narrative technique in literature, we can see that. Stream of consciousness is a mode of narration. One thing is the same thing, the same thing. That represents the continuous flow of sense perceptions, what one feels, thoughts, feelings and memories in the human mind. Works of fiction that adopt this technique frequently appear to be fragmented. If you read a novel, you can see it as a fragmentation. And this fragmentation is a particular feature of modern or post-modern writing. If you don't have a fragmented identity, 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 you don't have a fragmented identity. That fragmentation is visible in the literary works also. And in such novels, Others usually present the associative mental flow of one or more characters. Others focus of attention falls on the interior mental and emotional process of individuals rather than on the exterior world. If you don't have any questions, you don't have to go to the house, you don't have to go to the house, you don't have to go to the house. What is the problem with the human being? The interior mental and psychological conflicts are revealed to the correct intention of this narrative technique. Even though stream of consciousness and interior monologue are often used interchangeably, the former is more a general term. Interior monologue is a type of stream of consciousness. So, one type of stream of consciousness is an interior monologue. So, stream of consciousness is an umbrella term used for a narrative technique. One narrative technique is called a stream of consciousness. That is human emotions, feelings, memories, thoughts, all of them are called an interrupted flow. Its intention is to give that work a kind of fragmented effect. Right. And to focus mainly on the interior conflicts or the psychological aspects of a human being or of that character rather than the exterior world. And we can find the first novel which had implied, which had applied this particular technique that is, uh, that was in, published in 1888 by Edward Dujardin, or Alda work on Wheel to the Woods No More, in the work. 1888 published the first novel on Stream of Consciousness, you see that. And we can find the uh, future practitioners of this technique that is Dorothy Richardson, Virginia Woolf and uh, James Joyce, William Faulkner and all that. William, Virginia Woolf in the to the lighthouse, William Faulkner and the sound and fury. The okay, stream of consciousness is celebrated that la work And the last topic of this uh, aspects, narrative techniques in the world in our category, le, last aspect in the world the polyphony. Aana. You might have heard this word polyphony or many voices while you learn introducing literature, right? So, polyphony in the world, there is one thing that is different in the world, there is one thing that is different in the world, perspectives again. Literally, we can call it as many voices. So, in its acclaimed work, Problems of Dostoevsky's Poetics, Bakhtin, Mikhail Bakhtin, uses the term polyphony to distinguish Dostoevsky's novels from the traditional novels in which the voice and ideology of the author or narrative dominate. So, if it is author or narrator dominance, if it is that one of the things that you have to control, it is by the, it is in the hands of the various characters. So, it is not set in a monopolistic way. It is narrated in a democratic way. One of the democratic way is that you have to control it. You have to control it in the perspective of the perspective. Just like the movie, Akira Kurosawa's famous film, Rashomon. Rashomon is one incident, one murder is interpreted as a murder and a story reveal in the different characters. Even if you have to go to the same place, you have to go to the same place. You have to go to the ghost and go to the same place. You have to go to the same place in the media. And we can find the woodcutter's, his perspective and the wife's perspective perspective, his, her interpretation and definitely the bandits or the murderer's perspective. That's later called as Rashomon effect. Rashomon effect in the period of film world in the literature as polyphony. In Greek, the term polyphony means many voices and in novel it refers to the coexistence of autonomous yet interconnected voices. So, there is a uh, coexistence of the different or of the multiple voices 
A polyphonic novel offers a democratic ambience in which the narrator and characters enjoy an equal stature. So, narrator ke matra le, author ne matra alla vada oru importance zilla the. Enda katha nyanta ne parayam ne paranje. Chiragodi ne kinaavu le ne parayi na oru film. If you had seen it, adale katha matra ne ayiri vandu parayi ne nde. Nyan parayam. Enda pas enda katha le. So, I have to make few changes. Enda parayi ne bolle. Ibade oru character ne kuda equal stature. Author ne oppam or narrator ne oppam varyan oru aspect ana polyphony le samkhoi ke nade. Uh, thus, in polyphonic novel, characters are portrayed not as the objects of narration of an omniscient narrator, but as subjects that is capable of self-expression. Ente kaaringale kuchhi eni ke parayan aitla writing dandu parayan oru self-expressive mode ana ibade polyphony use same bo namke kitten nathu. Right. In problems of Dostoevsky's poetics, Bakhtin distinguishes between monologic and dialogic works. Monologic works are dominated by single controlling voice or ideology that by the author or the narrator. Even though such works may contain characters having different con conflicting viewpoints, whereas dialogic works allow numerous conflicting voices to be heard. In such works, numerous clashing voices and ideologies emerge and engage in dialogue with one another. So these are the different narrative techniques that is used in fiction. We began with anachronism and illusion. Symbols, irony, Deus ex machina, epigraph, epiphany, anthropomorphism, parody, pastiche, interior monologue, stream of consciousness, and polyphony. So just go through this work. See you on the next class. Till then, all of you take care. Bye bye.